That's me. Hello? Hi, Patience. This is KK Queen. Hi. Listen, there has been a change of plans. You and Bill will no longer be a duo exclusively. What? Please don't mention this to Bill if he is in the room with you. I would like to call him myself. Okay. Are we fired? No. Good. Vom Iro zur Eagle Frisur. GBH schlagen wieder zu. Und die Punk Junkies sind selbst nach 30 Jahren Pogo kein bisschen müde. Sie sind laut, sie sind böse, sie sind Punks. Seit Ende der 70er gibt GBH dem No Future eine Zukunft. Mit einer Handvoll bissiger Alben legen diese Piraten mit Iro und Nietenlederjacke den Grundstein des klassischen Punk und tragen ihn in die ganze Welt. Sänger Colin Abrahall und Gitarrist Jock Blythe gründen die Combo 1979. GBH steht für Grievous Bodily Harm, schwere Körperverletzung. So lautet damals die Anklage gegen Bassist Sean McCarthy. 1978 wurde der Punk für tot erklärt. Bullshit. Die erste Punkwelle bestand aus Kunststudenten, die keine Ahnung hatten. Manche von ihnen konnten bereits ein Instrument spielen, was bedeutet, sie hatten die Mittel für Unterricht, also Eltern mit Geld. Als wir uns zusammengetan haben, konnte keiner von uns ein Instrument spielen. Wir können es bis heute nicht. Richtig. Verkauf, verkauf, verkauf. Dreißig Jahre nach der Bandgründung touren GBH noch immer um die ganze Welt. Viele wundern sich über die Ausdauer der Band. Hatte man doch dem Punk mit dem Ende der Sex Pistols und dem Ableben von Sid Vicious das Ende vorhergesagt. Unser erstes Konzert gaben wir am 12. Mai 1980. Ein Benefizgig für die Prostituierten von Birmingham. Es tat gut, die Wut auszulassen, die sich 18 Jahre lang angestaut hatte, ohne dabei jemanden zu verletzen. Was keiner ahnte, in der Thatcher-Ära erobert die Punkbewegung die Städte der britischen Provinz, bevor sie wieder in London landet. The Exploited, gute Kumpels von GBH, besingen mit Punks Not Dead diese zweite Welle. Gemeinsam mit Discharge liefern diese drei Bands sämtliche Punk-Klischees für die nächsten Jahrzehnte. Ihr Look ist noch exzentrischer als 1976 und sie machen sich das Überleben der Street-Punks zur Aufgabe. Es gab keine Computer, kein Internet. Während der Generalstreiks hattest du zu Hause drei Tage die Woche keinen Strom. Die Lage erschien hoffnungslos. Die Leute waren am Ende. GBH poltern im richtigen Moment in ihrer Geburtsstadt Birmingham los. Nach wenigen Konzerten ist allen klar, die Jungs sind echte Rampensäuer. 1982 erscheint ihr erstes Album und sie gehen weltweit auf Tour, von Japan bis nach Amerika. Seit GBH ist Punk nicht nur Hardcore, sondern auch international. Wir flogen von England nach New York. Dort empfing uns ein Chauffeur mit Mütze und so. Er hielt ein Schild hoch, auf dem GBH stand. Wir durchquerten die Halle und dachten, meinen die uns? Und dann stand da eine Limousine vor der Tür und wir dachten, was? Am 
An diesem Tag im Jahr 1984 bemerkt Colin in Washington einen Fan, der noch fanatischer ist als die anderen. Später sollte dieser einmal sagen, GBH sei seine neue Religion gewesen. Wir spielten ein Konzert und ganz vorne in der Menge stand ein Elfjähriger mit Irokesenschnitt, der zwischen den Liedern immer schrie, lasst mich den Song singen, lasst mich. Und wir sagten nur, ja, ja, klar. Aber weil er so hartnäckig war, sagten wir irgendwann, okay, holten ihn auf die Bühne und ließen ihn einen Song singen. Und heute ist Lars Frederiksen der Sänger von Rancid. Und 2010 produziert eben dieser Lars Frederiksen das neue GBH-Album. Die Punks sind nicht tot. Im Gegenteil, sie bekommen sogar Nachwuchs. If you're rich wenn du in England lebst und reich bist, ist es dir egal. Was die Regierung auch beschließt, das macht dir nichts aus. Aber wenn du arm bist oder aus der Mittelschicht, dann treffen dich oder deine Familie all die Einschnitte im Gesundheitswesen sehr hart. Und deshalb muss die Revolution weitergehen.